Yes, hii ni Bongo Training na mimi ni Daniel Kilonge kama ilivyo ada na kujuza na kukuhabarisha yote ambayo unatakiwa kufahamu ambavyo ambapo hivi sasa tunaoamia katika upande wa filamu ambapo kuna habari na mwisho msanii maarufu wa kike wa fani ya uigizaji ya filamu nchini hapa Tanzania Elizabeth Michael Kimemeta maarufu kama Lulu anayekabiliwa na kesi ya mauaji ya alikuwa msanii maarufu wa kiume wa fani hiyo pia Steven Kanumba ambapo kesho kutwa atapanda kizimbani tena wakati kesi hiyo itakapoanza kunguruma Lulu ambaye yupo nje kwa dhamana anakabiliwa na kesi hiyo katika mahakama ya e, kuu kanda Dar es Salaam kiliwa e, kumwaka nomba bila kukusudia kinyume ya kifungu cha sheria ya mwaka 2012 kifungu cha 195 cha kanuni ya PC e, nyumbani kwa marehemu Kanumba Sinza Vatican kwa mujibu wa ratiba ya vikao vya mahakama e, kuu kanda Dar es Salaam vya Shauli la Jinai kesi yote sikilizwa kesho kutwa na jaji Sam Lumanyika kuanzia Alhamisi Oktoba 19 hadi Oktoba 23 mwaka huu hapa kwa maana ya kwamba 2017. Ni kwa upande wa mashtaka jamhuri e, e, ukidai kuwa Lulu alimuua Kanumba bila kusudia hata hivyo Lulu mwenyewe wakati wa kusikilizwa awali mahakama hapo ambapo alisomewa maelekezo ya kesi hiyo alikaa mashtaka hayo ya kuwa bila kusudia. Kesi hiyo itakapoanza kusikilizwa e, kesho kutwa upande wa mashtaka utakuwa na wajibu wa kuita mashahidi mbalimbali katika mahakama hiyo ili kutoa ushahidi na vileo vya kuthibitisha kwamba msanii huyo alitenda kosa hilo hata hivyo kwa mara hii eh, atakili kosa hilo basi jamhuri haitalazimika kuita eh, mashahidi wake eh, kuthibitisha kosa hilo bali mahakama itamtia hatiani na kukili kwake na kisha kumhukumu adhabu ambayo ita, ita, itaona kuwa inafaa mshtakiwa anayepatikana na hatia kosa la kuua bila kukusudia adhabu ya juu ni kifungo cha maisha adhabu ya chini ni kuachiwa huru kabisa na kutegemea mazingira ya kesi husika kwa hiyo mahakama inaweza kumhukumu mshtakiwa kifungo cha miaka 20 e, mitano au siku au saa ama kumwachia huru kabisa lulu alipandishwa kizimani kwa mara ya kwanza Oktoba 10 mwaka 2012 katika mahakama ya kimu mkazi kisutu na kusomewa shtaka la kumuua Steven Kanumba lakini hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya sheria kusikiliza kesi za namna hiyo isipokuwa mahakama eh, kuu lakini Februari 2017 msanii huyo alipandishwa eh, kizimbani katika mahakama kuu kujibu mashtaka hayo kwa mara ya kwanza wakati wa usikizwaji wa awali ya kesi hiyo PH ambapo alisomewa maelezo yote ya kesi inayomkabili siku hiyo Lulu alikubali kuwa alikuwa na uhusiano wa mapenzi na Kanumba jambo ambalo ni miongoni mwa mambo manne ambayo aliathiri mahakama ni hapo ah, kama ambavyo ilisababishwa ama ilibainishwa katika kesi lakini akakana kumuua Kanumba bila kukusudia mambo mengine ambayo Lulu aliyakili mahakama ni hapo ni pamoja na yaliyoko katika maelekezo ya kesi hiyo ni pamoja na jina na ngoni yake kwenda nyumbani kwa Kanumba usiku wa tukio hilo e, kuwa na ugomvi wa Kanumba pia kumzuia kutoka nje ya chumba ni kujaribu kutoka ili akimbie mengine ni kufanikiwa kutoka nje ya chumba cha Malem Kanumba na kumueleza mdogo wake e, Kanumba Fet Boss kuwa Kanumba ameanguka na kukamatwa kwake e, polisi eneo la Bamaga saa 11 alfajiri ya siku ya tukio hilo lisaweza kusababishwa e, kosa la kumua Kanumba bila kukusudia baada ya Lulu kuka na mashtaka hayo yote wakili wa serikali Monika Mbogo alialifu mahakamani kwamba tayari usikilizwaji wa shauri hilo upande wa mashtaka utakuwa na mashahidi wanne aliwataja pia hawakuwa ni pamoja na Seth Bosco eh, Dr. Binafsi aliyekuwa akimhudumia Kanumba Dr. Palpas Kageia Esther za Mafia na askari eh, Sergeant Elms wa kituo cha polisi Oster Bay pia wakili Mbogo aliwasilisha mahakamani hapo pia elezo viwili ambavyo vilitumika kama sehemu ya ushahidi katika kesi hiyo ambapo pia ni taarifa ya, ya kitabibu ya uchunguzi wa chanzo cha kifo cha Kanumba ramani eneo la tukio lakini Lulu kwa upande wake mawakili wake Peter Kibatara na Fume Flu Fugens Masawe waliwalifu mahakamani hapo kuamba wakati wa kusikiliza kesi hiyo kwenye utetezi wake watakuwa na mashahidi watano vielezo viwili hivyo hawatakuja na majina ya mashahidi hayo. Eh.